ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான காலிஃப்ளவர் பன்னீர் மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேன் ஹீட் ஆன பிறகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடான பிறகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் மூணு கிராம்பு அதுக்கப்புறம் நாலு சின்ன துண்டு பட்டை இது எல்லாத்தையும் நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்து லைட்டாக ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ சீரகமும் பட்டை கிராம்பு பொரியற நேரத்தில் நெக்ஸ்ட் என்ன சேர்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயமும் ஒரு பச்சை மிளகாவையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்காது நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயில் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்ல ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கணும் அதனால் ஓரளவுக்கு நல்லாவே வதக்கிக்கோங்க சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது ஓட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு எல்லாத்தையும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ ஓரளவுக்கு எல்லாமே நல்லா கம்பைன் ஆயிடுச்சு அதில் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இங்கே ஓரளவுக்கு மீடியமாக நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதை எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்க போறோம் மீடியம் ஹீட்லயே வச்சு குக் பண்ணுங்க இப்ப ஓரளவுக்கு எல்லாம் நல்லா கம்பைன் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவருக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துப்போம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பட்டர் சேர்த்துப்போம் பட்டர் சேர்க்கறதுனால நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் மசாலா வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால் இந்த நேரத்தில் பட்டர் சேர்த்து நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் மூடி வச்சு ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணிப்போம் நம்ம கிரேவி நல்லா குக் ஆயிடுச்சு அதில் வந்து சீவி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரும் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லியும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நம்ம தக்காளி வெங்காயம் மசாலாஸோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் எப்போவுமே முழுசாக காலிஃப்ளவர் போடுறத விட இந்த மாதிரி சீவி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா சப்பாத்திக்கெலாம் வச்சு சாப்பிடும் பொழுது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் குக்கிங் டைமும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் ரொம்ப நேரம் இதை குக் பண்ண தேவையே இல்லை தக்காளி வெங்காயம் குக் பண்ணுறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இப்போ இதை மூடி வச்சு இன்னொரு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் மீடியம் ஹீட்டில் குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலிஃப்ளவர் ஓரளவுக்கு நல்லா ஹாஃப் குக் ஆகிருக்கும் ஸோ மீடியம் ஹீட்லேயே குக் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வரும் இப்போ எல்லாத்தையும் இது ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு நமக்கு இன்னும் கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வரலை அதனால் ஒரு ஹாஃப் கப் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ தண்ணி ஊற்றினா தான் நமக்கு ஓரளவுக்கு அந்த கிரேவி மாதிரி இருக்கும் ஸோ தண்ணி சேர்த்துட்டு லைட்டாக ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ அதில் நெக்ஸ்ட்டு பன்னீர் சேர்க்க போகிறோம் இங்கே வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பன்னீரை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நம்ம கிரேவியில் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு நம்ம பன்னீர் வந்து இப்போ குக் ஆகணும் அதனால் மீடியம் ஹீட்டில் மூடி வச்சு இன்னொரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம நல்லா வந்து குக் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பன்னீர் நல்லா குக் ஆகிருக்கோம் நம்ம காலிஃப்ளவர் மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி லீவ்ஸ் வந்து க்ரஷ் பண்ணி போட்டுட்டிங்கன்னா அதோடய ஃப்ளேவரே ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான காலிஃப்ளவர் பன்னீர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க சப்பாத்திக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு காம்பினேஷன் காலிஃப்ளவர் கிரேட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே இது வந்து டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மெத்தடு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா நிறைய சூப்பர் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லையும் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வர்றதுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க வேற ஒரு புது வீடியோவில் உங்களை ஃப்ரைடே பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் அண்ட் பாய்